欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：骄阳伴我有事是真上，施压删除路透，肖战还拒绝发布生日物料。肖战和白百合主演的新剧《骄阳伴我》开机后，麻烦事也不少，逃避不了的就是非官方路透。频频在网上传播上热搜，给剧组带来了麻烦。对此，骄阳伴我剧组官方也不装看不见，向一群发布者施压删除路透，维权一直都在路上。剧组能处，有事是真上。据悉，骄阳伴我剧组官方联系了一大批爆料博主，这些人无一例外都经常发布关于该剧和肖战的拍戏路透，内容则是施压删除，否则的话就要维权追责。另一方面，青年演员肖战为了低调，为了可以安心拍戏，已经发布声明，表示不会发布生日路透，低调过生。对于骄阳伴我剧组来说，建议维权不要放弃。粉丝们目前的应对方式是存证，交给剧组和官方。这个时候就需要剧组行动起来，妥善处理，严肃处理。再退一步讲。这样做归根结底是有利于剧组的正常工作，相信剧组会认真对待，不容马虎。肖战是实力派演员，一十月就要等来肖战的生日，以往肖战会发布生日感言，这一次肖战恐怕不会发布。原来肖战早就委托影音会官方小信使发布了生日小贴士，透露自己会在拍戏中过生，不会通过剧组、个人微博。肖战工作室以及合作代言品牌方等任何方式发布物料，专心致志的态度溢于言表。总之，支持剧组的维权态度，有事就是要真上，和之前肖战王牌部队一样，一味选择妥协，得到的结果不是适可而止，而是变本加厉。肖战确实是经验丰富的实力派演员，但这并不意味着肖战能够在任何环境下顺利拍戏。需要好导演、好编剧、好的心理状态以及拍摄环境等各方面齐心协力，这样才可以保证质量。祝福肖战和剧组一定要顺利。张翰曾说赵丽颖不可爱不单纯，赵丽颖也直接回应不会喜欢她。张翰凭借着慕容云海这个帅气帅气的角色，一跃成为了当红的青春偶像。他是国内最早的偶像，也是最有代表性的几个人之一。然而，随着张翰进入中年，他的形象发生了翻天覆地的变化。最近，他的新剧《东八区》火了，他被冠以“中年油腻”的称号。在电视剧里，他对女主的猥琐台词恶心、猥琐、故意装嫩。对于张翰这种耿直的人，他一点都不在意，反而很有信心。事实上，张翰在年轻的时候就险些得罪了赵丽颖。张翰在接受一次采访时，发表了一篇很直接的评论。张翰在被问及赵丽颖是否符合自己的要求时，张翰说不是，而是说他喜欢清纯可爱。赵丽颖与张翰于2014年主演了《姗姗来了》，这部剧一开播就成了江苏卫视的年度第一。这也是赵丽颖目前最具代表性的作品，张翰则以一起来看流星雨为代表。在广告期间，张翰被一家娱乐公司的媒体专访，被问及是否符合赵丽颖的要求，张翰的答案很有争议。他说：“薛珊珊是他心目中的女神，不过赵丽颖不会，我更喜欢单纯、可爱、善良的女孩。”前面的话还好说，后面的话却不提赵丽颖。反而说他喜欢单纯善良的人，这不是明摆着说赵丽颖不单纯吗？那个时候，赵丽颖还处于被人诟病的状态，各种负面的言论，诸如赵丽颖退出娱乐圈等等。张翰的话让赵丽颖的名声更加的臭了，因为张翰已经完全看穿了赵丽颖的心思。那时候，张翰的名气很大，在无数人的簇拥下，他的影响力很大。张翰这是自作自受，之前说他不喜欢赵丽颖，现在又说他喜欢天真可爱，难免会让人误会。赵丽颖
，我不会爱上他的。”作为合作伙伴张翰，闹出了那么大的动静，媒体当然不会让赵丽颖好过。在接受采访的过程中，他们还会问一些与之有关的问题。赵丽颖爽朗地笑了起来，说：“我也不会喜欢他的。”这句话的意思就是。你不喜欢我，我又看不上你，还说我是个很有主见的人，同时也暗示张翰喜欢无脑的人。我有自己的想法。那时候的赵丽颖出道才两年，和张翰的人气比起来，简直就是小巫见大巫，所以她也不好直接说出来。而且他们还在拍《珊珊来了》，这件事也不是什么好事。如果是在这个时候。赵丽颖绝对不会这么做，她会用事实说话。为什么要说她不单纯？还好，后面的事情算是处理完了。张翰也出来澄清，说这次的采访视频是经过剪辑的，而且还加了一句台词。至于他们说了些什么，却是一个都没有。后来两个人的关系也没有变差，后来还拍了一部叫《女汉子真爱公式》的电影。从那以后。两个人就再也没有了任何的联系。赵丽颖是八五后的领军人物，而张翰则是一落千丈，没有任何的资源可以融合，也没有任何的机会。张翰和赵丽颖的过去，还有张翰这段时间的油腻，都让人觉得很有趣。金扫帚奖创办人被巴谢私愤，不看电影就评选，买杂志才能撤提名。最近因为疑似包贝尔朋友圈炮轰成轻松一事，金扫帚奖再度进入大众视野。对于这次炮轰事件，网友看法不一，有人认为是狗咬狗，有人认为成轻松被骂不冤，有人认为包贝尔确实该的这个奖。但相信大家就算观点不同，也都能意识到一件事，那就是金扫帚奖糊了，可以说彻底失去了权威性。这个曾经让王宝强到现场公开领奖向观众道歉的内地唯一评选烂片的奖项，正在逐渐脱离创立目的，或者说金扫帚奖从一开始就歪了，后面的路自然走不正。有网友针对金扫帚奖创办人程轻松开吧，翻出金扫帚奖相关内幕，原来从第一届金扫帚奖开始，这个奖项似乎就成了创办人谢思愤的工具。2009年，金扫帚奖公布了第一届获奖名单，具体奖项如下：最令人失望影片《三枪拍案惊奇四零南京》，南京；最令人失望导演张艺谋《三枪拍案惊奇》，陆川南京，南京；最令人失望男主角小沈阳《三枪拍案惊奇》，最令人失望女主角林志玲《四零》。现在回头看获奖名单。会发现一个很有趣的事实：《三枪拍案惊奇》《四零南京》《南京》三部电影的最终评分分别是 4.7 分、3.9 分和 7.6 分。我们当中好像出了一个叛徒。7.6 分的《南京》《南京》，何德何能？陆川何德何能？怎么就跟马师前提的张艺谋摆在一起了呢？陆川的回应相当有意思。他直接嘲讽程轻松就是自己豢养多年的一条宠物狗，再结合陆川的转发内容以及程轻松本人发言，一看感情这还是一出弯爱直求而不得的校园虐恋。金扫帚奖本质就是建立在私愤之上。2012年还有大 V 发了一条内涵满满的微博，说程轻松看到情敌害羞转过身，陆川对他伤害太深了。实际上。程轻松从未隐瞒过自己的取向，甚至还挺以此为傲。孩子抱与比他小三十三岁的大学生交往，早年也有演员曝光过程轻松发送给自己的骚扰短信，内容不堪入目。从陆川开始，金扫帚奖似乎就默认了这个谢思愤的规则，并一直延续至今。这个谢思愤的范围也从程轻松一人扩展到了他的好友圈上。譬如编剧汪海林和监制谭飞，一开始被针对的是杨幂，到了她根本就没作品上映都要入围的地步。面对如此境遇，杨幂也只能采用非常规方式解决，通过谭飞找到程轻松，想要撤提名。
。程青松嘴上说着不要身体，却很诚实。杨秘方买了一万本程青松创办的杂志，最后提名就撤了。曝光了此事的业内正是程青松的好友汪海林。从他的语气看，他还觉得双方处理的都很好。可网友如今再一细想。忍不住质疑：先给人强行提名，买杂志才能撤，这和敲诈勒索有什么区别？杨幂破财免灾，接下来就轮到了郭敬明、汪海林等人曾公开抵制抄袭，主要就是针对郭敬明和于正，本来值得称赞。可网友发现，在金扫帚奖的评选过程中，竟然出现了评委1月2号去看电影， 1月1号就给郭敬明电影提名的事。连电影都不看就评选，就算对方是郭敬明，也有点过分了吧？让人不由怀疑，他们反对郭敬明抄袭，是真的想要抵制抄袭，还是想要排除异己呢？说起来，郭敬明已经许久没有现身了，和他一起被抵制的于正早就恢复了活跃，一向嫉恶如仇的汪海林等人却视而不见，反而整天盯着肖战等流量，背后原因倒也不用多分析。他们自己就承认了，就是看上了肖战的高热度吗？ 2020年，肖战凭借《诛仙》获得了金扫帚奖。作为评委之一的汪海林，二月份还在微博放话《诛仙》还行，鹿晗应该拿奖。等颁完奖，汪海林又赶紧改口了，直接就说要给肖战一个教训。这时候必须带大家复习一下金扫帚奖的创立目的了。他们当时写下：从电影文本出发。以专业的立场、独立的身份，以电影批判影响电影创造，为鞭策中国电影而设立金扫帚奖。和肖战、诛仙一同提名的电影是鹿晗主演的《上海堡垒》，稍微对比一下两部电影，就知道所谓批判有多大水分了。《诛仙》本来设置就是一部网大，借着肖战大爆的热风上了院线，导演是新人，主角是两个新人，最后票房四亿。评分 4.5 实话实说，这就是一部粉丝自嗨的片子。《上海堡垒》投资超三亿，导演滕华涛是第六代导演之一，科班出身，经验丰富，还获得过百花奖提名。男主鹿晗是初代流量，女主舒淇是一代大花，科幻题材是当下热门，最后票房 1.2 亿。更是在影史留名《流浪地球》打开了中国科幻大门，《上海堡垒》却又把它关上了。连网友都知道，流量只是表象，资本才是根源。一群业内放话要鞭策中国电影，方式就是谁红就教训谁，看着都觉得好笑，竟然是真实发生了的事。最后也不多说了，金扫帚奖一直试图全方位对标金酸梅奖，很明显失败了。现在围观完网友扒出的这些幕后原因，很可能是他们学了半天，只学会了一个“酸”字吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。